Sky ate them out. 
Everything to the float that night. Waves pushed forth, leaving nothing in their wake once it dried. Broken railroads, fallen bridges collapsed. Buildings. Was 
wasn't long after Earth started rumbling, accompanied by drones. The old started preaching, this was all prophesied before. In the holy books, now they said we must go forth. People crying, people dying, as we stood against the tide. Led by our princess, we set forth towards the holy lands. Day after day, the land changed, couldn't make sense of it all. Maps and compasses failed us, so we switched to the stars Night after night we pushed on forward in the giant's wake The gods kept calling always louder most couldn't bear it went mad as the trials kept on piling Weakened spirits dimmed out, fates retiring One man fell for my other as the time One man fell for a biopter as the time passed on. Living with feelings, it must be a good 
Se viimeinen kylä, 
Eräs asukkaista, kisa, viljeli peltoja päivisinä. Öisin ikkunat pidettiin kiinni, uudet jumalat loitsivat taivaalla. Moni kyläläinen oli lähtenyt nähtyä loitsut. Yksikään heistä ei ollut palannut. Vanhat jumalat olivat jättäneet kylän relikkejä. Kukaan ei saanut tulkita niitä. Kisa astui isänsä kanssa kaakussa sijaitsevassa vajassa. Hän haaveili vielä jonakin päivänä rakentansa talon ylös pohjoisen kukkuloille. Eräänä päivänä kisan isä kuoli. Kisa jäi yksin. Oli kisan syntymäpäivä, kun hän eksyi lähelle jokea, joka erotti kylän muusta maailmasta. Toisella puolella auringonlaskua vasten kisa näki naisen siluetin. Kisa jäätyi paikalleen, mutta alkoi sitten lähestyä alas rantaa kohti. Saavuttua rannalle nainen alkoi sihistä, miten kovin suuri paikka kylän ulkopuolinen maailma oikein oli. Kisa pohti hetken ja päätyi kysymään reliikeistä. Nainen sanoi niiden kertovan menneisyydestä, suurista kylistä, joita kaupungeiksi kutsuttiin. Ihmiset tulivat päihtäjät jumalat ja kykenevät käyttämään aikansa haaveitansa johdaten. Nainen olisi kisalle käärön, jossa oli piirustuksia ja kaavoja. Hän kertoi, miten voisi opastaa kisaa vuoren huipulla olevalle tiedon lähteelle. Oli talvinen yö, kun kisa avasi oven, poistui kotoaan ja kulki joen luo hohtavien valojen alla. Hän muisti viisaiden varoitukset, mutta päätti niistä huolimatta jatkaa matkaa yli jäätyneen joen. Jokea seurasi jyrkähkö kukkula, josta kohti tie vuoren rinta ylöspäin. Nainen oli odottamassa tien luonna, hörppien pullostaan. He ryhtyvät matkaan. Kisa kysyi naiselta osalta kysymyksiä. Hörppien välissä nainen vastasi monisamaisesti käyttäen termejä, joita kisa ei ymmärtänyt. Älä huoli, nainen sanoi. Kaikki käy järkeen lähteellä. He nukkuvat rososesti, söivät taamiasta. Kisa perunoita, nainen ei joi taskumatistaan. Seuraavana päivänä he saapuivat harjanteelle, joka oli riittävän korkealla, sitä näki kylän yli. He istuvat tavassa ja katsovat maisemaa yhdessä. Kylä ei ollut kovinkaan kaksinen. Tosinallinen rakennuksia peltojen ympäröimänä. Ulkona ei näkynyt juuri liikettä. Olisi vielä yksi kuukerto siihen, että lumet sulaisivat. Vasta sitten voitaisiin alkaa istuttaa perunoita ja kylvää siemeniä. Pari jatkoi matkaansa aina vaan korkeammalle. Huippua ei ollut näkyvissä. Pää vaihtui toiseen, toinen kolmanteen. Neljäntenä päivänä kisa tavattui vesi kesken. Nainen tarsi pulloa. Hetken epäröityään otti kisa hörpyn. Ja sen jälkeen... Tanssitti kirkkaan taivaan alla, puun laatvat kuurotti taivaisiin. Katsoimme kaupunkitunnista toiseen, miten yksin.
Tough.